I den här uppgiften så har jag i A. Hur kan det komma sig att ett trädgolv kan få större skador av Daniellas spetsiga högklackar än av en hundra gånger så tung elefant? Och då är det så här att en högklackad sko den har en väldigt, väldigt liten bakre klack. Och därför så kommer trycket på den lilla golvyta som den här klacken träffar att bli väldigt, väldigt stort. Så Danielas tyngd ska fördelas på en väldigt, väldigt liten area. Så trycket blir väldigt stort. Men elefantens fot, den är ganska stor i förhållande till Danielas klack. Så därför kommer trycket från elefantens fot att bli betydligt lägre även om att elefanten väger mer. Och i B då, i en flygplatsvinge så är den utformad så att trycket ska bli större på undersidan än på ovansidan när det rör sig genom luften. Varför är den här flygplatsvingen utformad på det här sättet? Ja, därför att om jag tittar på B här då och ritar då en flygplatsvinge. Nu har jag svårt att rita hur den ska se ut men jag ritar en flygplatsvinge så här. Om trycket här blir större. Om vi skriver så här då, att trycket här är större, då kommer jag att få en kraft som trycker på den sidan som är större än kraften som trycker på den här sidan. Och då får jag en resulterande kraft som verkar uppåt här och som får flygplansvingen att, att vilja tryckas uppåt.